ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബൈനറി സംഖ്യാന സമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ചാണ് ബൈനറി ബൈനറി സംഖ്യാന സമ്പ്രദായത്തില് നമുക്ക് സീറോ ഒന്ന് എന്നീ രണ്ട് സംഖ്യകൾ മാത്രമുള്ള സിസ്റ്റമാണ് ബൈനറി സംഖ്യാന സമ്പ്രദായത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആധാരമായിട്ടുള്ള സംഖ്യാന സമ്പ്രദായത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൈനറി സംഖ്യാന സമ്പ്രദായം നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാന സമ്പ്രദായം ആണ് ഏത് ബൈനറി സംഖ്യാന സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നീ രണ്ട് സംഖ്യകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു സംഖ്യാന സമ്പ്രദായത്തിലും അതിൻ്റെ അവസാന നമ്പർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പത്ത് നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂജ്യം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സംഖ്യ പത്ത് എന്നായിരിക്കും പത്ത് എന്ന് വായിക്കില്ല വൺ സീറോ തന്നെ വായിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഒന്ന് 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 കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സംഖ്യ വൺ വൺ സീറോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സംഖ്യ വൺ 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 അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സംഖ്യ വൺ സീറോ 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 ഒരു സീറോ കൂടി വരും അല്ലേ അടുത്ത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ബൈനറി പൂജ്യത്തിന് ഈക്വലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി പൂജ്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഒന്നിന് ആ അതെ ഒന്നിന് ഈക്വലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാൽ രണ്ടിന് ഈക്വലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി വൺ സീറോ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നിന് ഈക്വലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി വൺ വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അൻപത്തി ഏഴ് എന്ന സംഖ്യക്ക് ഈക്വലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി സംഖ്യ ഏത് എക്സാമിന് ചോദ്യം വന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചും ചോദിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നാൽ ബൈനറി സംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ ആണ് ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി ഇതുപോലുള്ള സംഖ്യകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അപ്പം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ഇവിടെ ബൈനറി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പഞ്ചസംഖ്യാന സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണെങ്കിൽ അഞ്ചുകൊണ്ടാണ് ഹരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണെങ്കിൽ എട്ടുകൊണ്ടാണ് ഹരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബൈനറി നമ്പറിലേക്കാണ് മാറ്റാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടു കൊണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴില് എത്ര രണ്ടുണ്ട് എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ലെ നാ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് അപശിഷ്ടം ഒന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് എഴുതിയാലും മതി കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് രീതിയെ പറയുന്നില്ല ഒരേ രീതി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിന് രണ്ടു കൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് അല്ലെ പതിനൊന്ന് രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ശിഷ്ടം എത്രയാ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുറച്ച് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ആ ഒന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഇനി പതിനൊന്നിന് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം പതിനൊന്നിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ആ അഞ്ച് രണ്ട് പത്തല്ലേ അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് പത്തുമായ ശിഷ്ടം ആ റിമൈൻഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതും ഇനി അഞ്ചിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ട് രണ്ട് നാല് അല്ലെ രണ്ട് രണ്ട് നാല് അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ അവിടെ ശിഷ്ടം ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ രണ്ടിന് രണ്ടു കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു രണ്ട് രണ്ട് അപ്പൊ ശിഷ്ടം ഇവിടെ പൂജ്യം എന്നെഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിയേഴ് എന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾക്ക് ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റിയ സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഇത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ സീറോ വൺ 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 നാല് വൺ ആധാരം രണ്ട് എന്നുകൂടി എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വായിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ സീറോ 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 എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ എളുപ്പമാണ് നമുക്കൊരു തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ കൂടി നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം തേർട്ടി സെവൻ കൂടി എഴുതി നോക്കാം ആ പറഞ്ഞ തേർട്ടി സെവൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി ഏഴിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടും ശിഷ്ടം ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി ആറ് പോയ ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഇനി പതിനെട്ടിന് രണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിന് പകുതി പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടിന് പതിനെട്ട് രണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കുക പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടിന് പകുതി ഒമ്പത് രണ്ടൊമ്പത് പതിനെട്ട് ശിഷ്ടം സീറോ അല്ലേ ഇനി ഒമ്പതിൽ അത്ര രണ്ടുണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് പിന്നെ സോറി നാല് രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഇനി നാലിന് രണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കുക രണ്ട് രണ്ട് നാല് ശിഷ്ടം സീറോ ഇനി രണ്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ശിഷ്ടം സീറോ ഇനി താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബൈനറി ഇനി ഡീനറി കൺവേർഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബൈനറി കൺവേർഷൻ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഡീനറി കൺവേർഷൻ ഒരു ബൈനറിയിലുള്ള നമ്പറിനെ ഡീനറിലേക്ക് മാറ്റാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഒരു എളുപ്പ മെത്തേഡാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കൊയറൽ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണോ പഞ്ചസംഖ്യാന സംവിധാനം ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഏതിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഡെസിമൻ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ബൈനറി കൺവേർഷനും ഈ ബൈനറിൽ നിന്ന് ഡീനറിലേക്ക് മാറ്റാനും ഡീനറിനെ ബൈനറിലേക്ക് മാറ്റാനും ഈ ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചോദ്യം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട മാർഗമാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈനറി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈനറി തന്നിട്ട് അതിന് ഡെസിമിൽ നമുക്കിവിടെ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഡെസിമിൽ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈനറി തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെസിമിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അവസാനത്തെ ഡിജിറ്റ് ഒന്ന് എന്ന് കൊടുക്കണം ലാസ്റ്റ് സംഖ്യക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ എഴുതണം തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ താഴെ എഴുതണം ഇനി രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഇവിടെ എഴുതണം നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ താഴെ എഴുതണം എട്ട് എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ താഴെ എഴുതണം പതിനാറിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇത്ര ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അവസാനം ഒന്ന് എടുക്കുക ഓരോ നമ്പറിന് ഡീറ്റിന് താഴെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന എഴുതിയാൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സീറോന് താഴെയുള്ള നമ്പർ അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയാം സീറോ അതായത് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ എന്നാ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങ് വെട്ടിക്കളയാം ബാക്കി വെട്ടാത്ത നമ്പർ കൂട്ടിയാൽ ഉത്തരമായി അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടും എട്ടും കൂട്ടി എത്ര നാൽപ്പത് നമ്മുടെ ആൻസർ നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ ഇവിടെ നോക്കി ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് ആധാരം രണ്ടിനെ തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക ഇതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് ആധാരം രണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് നമ്പറിന് ഒന്ന് ഒന്ന് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് തൊട്ടടുത്ത നമ്പറിന് താഴെ എഴുതണം രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് എഴുതാം ഇതിന് താഴെ നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് ഇതിന് താഴെ എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് ഇതിന് താഴെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരട്ടി പിന്നെ സോറി പതിനാറിൻ്റെ ഇരട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി സീറോ 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 നല്ല എളുപ്പമല്ലേ വെട്ടി കളഞ്ഞ് ബാക്കി എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ അത് കൂട്ടിയ ഉത്തരം മുപ്പത്തി രണ്ട് നാല് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് ഒന്ന് മുപ്പത്തേഴ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റാനും ബൈനറി നിന്ന് ഡെസിമിലേക്ക് മാറ്റാനും ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക സംഖ്യാന സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സംഖ്യാന സമ്പ്രദായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടിന് ചതുരം ചതുരം ത്രികോണം ത്രികോണം എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ ഒമ്പതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു പ്രത്യേക സംഖ്യാന സമ്പ്രദായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടിന്
ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി അല്ലെ എന്നിട്ട് ചതുരത്തിന് ഒന്നിന് പകരം ഏത് കൊടുക്കണം ചതുരവും കൊടുക്കണം സീറോക്ക് പകരം ട്രയാങ്കിളും കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒമ്പതിന് മാറ്റി നോക്കാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നാല് രണ്ട് എട്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് നാലിൽ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് നാല് ശിഷ്ടം പൂജ്യം ഇനി രണ്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് അപ്പൊ ശിഷ്ടം നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്നാണ് ഒമ്പതിന്റെ ഇക്വലിന്റെ ായിട്ടുള്ള ബൈനറി എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ വേണം എഴുതി വെക്കാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നിന് പകരം ചതുരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നിന് ഒന്നിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചതുരം വേണം കൊടുക്കാൻ പൂജ്യത്തിന് പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിന് പകരം ചതുരം എന്നും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ബൈനറിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ബൈ സംഖ്യാന സമ്പ്രദായം പഠിച്ചതിൽ എക്സാമിന് കൂടുതൽ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ബൈനറി സംഖ്യാന സമ്പ്രദായമാണ് കൂടുതലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബൈനറി ബൈനറി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ട് കൺവേഷനുകളാണ് ബൈനറി ടു ഡീനറി ഡീനറി ടു ബൈനറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരിക